来了就好。呃，你打给我的时候，我正送沈雪回家，所以他就跟着来了。浴室水管爆了。嗯，进来吧。我们家比较小，让你见笑了。没有，挺好，挺挺温馨的。嗯、呃，请坐我帮你倒杯水吧。安小一，猴子真的很好，请你珍惜他。时间不早了，我送你回家吧。那你开车小心。嗯，你别忘了锁门。销售部副经理为方圆，考察期为七天。若有疑义，请于人力资源部提出要求，进行协商。方圆，恭喜你啊，要请客哦。是啊，是啊，那是必须的。好好，请客，请客。我早就订了包间了，就知道你会敲我的主杠。哎，小姨，我们一起去吧。嗯、来，小姨，去包家居里和我倒杯咖啡。去啊！不客气。我的咖啡怎么这么淡啊？江经理那杯怎么却那么浓？奇怪啊，蓝小一倒咖啡也有上下区分啊。哎，老板来了，开会了，开会了。嗯、你去帮我把这份文件复印一下，我没有时间。而且现在提倡环保，请你节约一点用纸。你今天必须去，我命令你必须去。我是销售部副经理，我有权命令你。你太过分了！你是怎么得到这个副经理的职位？你背后做了多少小动作？你别以为我不知道。是不是你去人力资源部造我的谣？方圆，你别觉得我是软柿子你就随便捏。要想人不知，除非己莫为。拜托你做事留点后路。方副经理，今天我帮你复印这份文件，不是因为我怕你
，而是我遵守这个职场的游戏规则。你是上司，我服从于你，那么请你也遵守，请你明白，爱护下属，尊重下属，理解下属。衣服好看，你看颜色多好看，你都能说那条裙子可好看了。好了好了，这个款型适合我妈，好不好？<笑>你妈不爱穿这个，你妈爱混搭，你忘了？<笑>躲什么躲呀？做错事情不是你，我不是躲，我只是不想搭理他。你明明就是在躲他。哎呀，你别说了。哎，你衣服还买不买啊？不买了。我说你这是怎么了啊？一天都摆着脸，好像别人欠你几百万似的。为什么不敢跟人家打招呼？为什么要把我的手拿下来？哎，我说你们女人啊，还真的就是小心眼。如果我真的跟人家打招呼了，哎呦，蓝小艺你好，你肯定会说了，田飞啊，为什么跟人家打招呼啊？会不会？行，那为什么要把我的手拿下来呢？好冤枉啊！那时候我正想擤鼻涕，哎，我还不是牵着你手吗？你说我牵着你手怎么擤鼻涕啊？对不对？这个理由烂死了。你们不是已经分手了吗？为什么他还在上海？拜托，上海又不是我家呀，他想待就待，想走就走。再说呢，当年是我们先对不起他啊，现在他不来怪我们已经很好。你看，你现在说话的立场就有问题。嗯，为什么是我们对不起他呀？爱情就如战场，胜者为王，败者为寇。更何况，我觉得他现在日子过得很好，比你好。行行行，比我好。他过得怎么样，我都不管他。哎呦，先洗澡睡觉吧啊！明天我还得去接办公室。你是背着我跟他联系过呀？不然你今天的表情不会那么不自然。天飞，你可要乖乖的，要是被我发现的话。呵呵可以饶不了你。谢谢。先生您好，请问有什么能帮您的吗？呃，我刚好路过，想顺便看看。哦，呃，你往这边看。呃，我们的这个楼盘啊，地理位置非常好，绿化率百分之四十二。而且如果你有孩子的话，也会非常的方便。你看，这里我们自己的呃社区的幼儿园，而且呢还有很好的这个学区。嗯，那这里的每套房都是精装修交付的，对吧？对啊，我们的主力户型就是一百四十二的这个舒适三卧，这是楼书，要不您看看？啊、哦，不用看了，这样，小姐你帮我直接订一套吧 ，OK？ 啊，真的，好的好的。嗯
。喂，是市区保安吗？我们家遭小偷了。想起什么的话，随时给我们打个电话。好的，给你们添麻烦了。不麻烦，应该的。这片呢，那个外地人多，一个女孩子住，注意安全。嗯，行，谢谢了啊。好。没事吧？没事，没事就好。家里没什么，丢什么东西吧？丢了一个照相机，还好贵重的东西我都放在自己房间了，所以没丢。你听听，警卫人员都说这里不安全，你不是说要买房子吗？赶紧买啊！哎呀，我这不是要买呢吗？我上个星期接了一笔大单子，我们已经发货了。等他们确认收货，觉得没有问题，我就能领提成了。那笔钱应该够我付首付了。你要不够，从我这儿拿啊！别自己一个人太苦了。哦，对了，我们家遭小偷的事儿，你别跟猴子说，我怕他担心。行行行，不说不说，你呀、啊、就一个人跟这个世道死磕吧。你来干嘛？怎么了？不欢迎啊？爸，哎，来坐坐。哎呀，怎么样？最近忙得怎么样啊？哎，爸，喝茶。哎，好。哎，老样子，瞎忙呗。哎呀，你也不能老指望着我给你介绍那些客户啊。一个企业利润增长点呢，在于不断的开拓新的客户。这上海滩呢，大大小小那么多的电脑公司，啊，你要是不脱颖而出啊，那个半死不活的拖着呀，早晚是死路一条呀。啊，现在呢，腾飞集团是邵东家掌权，董事长也只是在幕后把把关。啊，这邵东家做事的原则性太强。所以采购你们电脑那个事儿呀，要找他估计没戏了。所以我左思右想呢，还是去请那个董事长帮这个忙。啊，毕竟我在他手下做了那么多年的财务总结。当然，我是夸大了你们的规模和业绩。哦，哎，看，为了你们呀，我这个老脸都豁出来了。哎呀，这董事长呀，也很给面子，他答应啊，过两天到这来看看。啊，也算是考察吧，你们呀自己把握好这个机会啊。爸，真是太谢谢你了。哎，不过你看我们公司要做些什么准备？那个借用办公的场地我已经跟你们联系好了，到时候呢，你们就借一辆好点的车装点一下门面。为了避嫌啊，我就不露脸了。啊，你们要少说多做，见机行事。其他那些事儿啊，我来帮你们协调。爸，您对我实在是太好了，我真的不知道该说些什么，我只有谢谢你了。哎呀，都是一家人了，什么谢不谢的，啊？我对你好，帮你，无非就是一个目的嘛，希望你呢能对小鹿好一点，懂吗？小姐，您的账户余额为二十四万八千元整。方副经理，你今天穿的真好看。<笑>你也是。了。嗯，我来看一看啊，我这里有五万块钱，我妈能给我十万，然后这两笔业务提成是九万八，一共是二十四万。我买的是首套房，然后可以首付百分之三十，呃，这样的话我就可以买八十万的房子。八十万。
，在上海买房子，买不到。我看这事还是心慌啊，你说，猴子，你说是不是？嗯，就这么一点钱，好像不太可能。如果真买得到，也是偏远的地方。你们就别打击我了，好不好？我真的一刻都不愿意再等了。你们知不知道，我每天回到这个家里，躺在床上看着黑漆漆的窗外，我都不知道自己身在何处，那种感觉真的很不好。但是我的小姐妹，八十万在上海真的买不到房子。四五十平米的小房子总能买吧？地段偏一点的小户型我总能买吧？我们老百姓不求别的，就求个安身之处，这种要求高吗？这要求是不高。但最起码的要求总该有吧，是不是？地段不说，市中心啊，总得离近地铁吧？要不你上班跑死你！我跟你说，方圆一公里之内必要的生活设施必须要有吧？什么超市啊、医院啊、银行什么的，对不对？房间最起码要有两间吧，一间你和妙妙住，一间叔叔阿姨住，对不对？你买了房子之后总该要装修吧？你上班那么忙，哪有时间装修啊？你可别打我主意，我肯定是不会帮你装修的。咱俩眼光又不一样，对不对？综合所有的条件来说，这房子现在是买不得的。OK 不 OK？ 借用你介绍给我的那位柴博士先生的话，一切皆有可能。我就不相信了，我有钱我还买不了房子了。小易，听着，就这点钱呢，你还是别折腾了。实际上，我刚买了一套房子，你不介意就搬去住吧？嗯，我介意，我干嘛要住你的房子啊？我拼死拼活赚钱，我就是要自己有自己的房子，我就是要看那个大红色的本子上写着“男小一”三个字。好，好，你不愿意住就不住，好吧？你想怎样就怎样，你要找房子，我们陪你看就是了。我周末就要去看房。OK。呃呃 ，OK。天哪，咱们这要出上海了吧？还没呢，不过快了。这楼盘怎么这么远啊？今后上班还不成小长途了？还好吧，还没到昆山。啊？<笑>你看一下，像这个都是顶级的楼盘，来了之后上面都有阳台，还有像规划中的幼儿园，还有什么娱乐场所什么的，像我们这种不不方便的。嗯，小姐，你看，这、就是规划中的幼儿园，这、就是规划中的修边面，这是规划中的轻轨。怎么都是规划中的呀、啊？有没有已经落实的？有啊，像这个高尔夫球场现在已经开始营业了。高尔夫球场，我连高尔夫球杆都没摸过，这个对我来说没什么用。哎，二零八订的没啊？这位小姐正在谈呢。哦，你要不要？你要不要快说呀？要不要呢？你要不要快说呀？你不要我去要了。要不要？到底要不要？哦，我不要了。你不要我要的，去。哦，快快快快，快快，我们签合同去。哎，钱我带着，马上付掉。一二三四五六七，遇见你在星期一，算一算就快过一星期。原来最会编故事的不是作家，而是房地产开发商。房子旁边有一个小臭水沟，就说自己是清水住宅；远远的能看见一个小山的轮廓，就说是与山相伴的诗版生活；离高校近一点，就说自己是知识分子理想家园。还有更能编的。房子在偏僻的无与伦比的郊区，偏要说未来三条地铁畅通无阻。想拥有一个自己的小家，怎么那么难？小姨，嗯，昨天去开房搞定没啊？没有
砖都没见着一块儿，就立了几个打桩机，就开始卖房子了。哎，就有一个高尔夫球场，你说我要高尔夫球场干嘛？以前啊，我是没钱买房子痛苦，现在我好不容易把钱凑够了，我怎么还是那么痛苦呢？哎，你怎么就不去看那个二手房呢？这二手房地段好，配套圈的。而且房子优点缺点也都一目了然，对不对？对呀、啊，我怎么没想起来呢？你提醒我了，我明天就去看二手房。喂，妈，我这几天看房子呢，啊，就是没有合适的，不是远远的要死，就是贵贵的要死。那你慢慢看吧。哎，小姨啊。我跟你说件事儿啊，你爸最近几天身体一直不舒服，胃疼。你知道，你爸喜欢硬撑着，我劝他到医院去看，他死活不肯呐。行，我明天请假，我陪他去看啊、嗯，你放心吧。行，那我先挂了，拜拜。妈呀，跟您说过多少次了，上海灰大，你要吸尘器，把所有的灰吸干净，完了之后再拖。你这样拖不干净的。哎呀，吸尘器那玩意儿我就用不惯，灰就怕水呀、啊。哎，你用拖布拖才能干净啊，干净吗？不是，那这什么呀，一团头发。而且我们这个地板是木质的，你拿那么多水在地上拖，到时候起翘怎么办？那，那就有起翘一个。前两天走路还咯吱咯吱响呢。不怕，一会儿就干了。啊，你放心吧。哎，可是要是真有个小孩呀，还真不能这么拖，他滑呀。那小孩他那一跑，咔，就容易摔。对，所以还是得用吸尘器。怎么了？我真要被你妈给气死了！拖把都不拧干，直接往地上拖拖拖。他以为我们家是游泳池呢，他。哎，我以为什么事儿呢？用得着发那么大脾气吗？啊！回头跟他说说去。哎，对了，你爸那笔公司的业务怎么说了啊？怎么没下文了？要不赶紧催催去啊？催不催？要催自己催。我怎么催？不合适啊！他是你爸呀，啊？还是你催？当然了，我跟你说，你听好了。这笔业务可是大业务啊，得盯紧了。以前我们那些都是零敲细打的，不成气候。这笔业务要是做成了，嘿嘿，咱们的第一桶金呢就是绝到了。你就等着做阔太太了。天飞，啊，这话你是不是对蓝小怡也说过呀？你看，你看，你看，又来了。可不是嘛，天飞，你知道谎言跟誓言最大的差别是什么吗？啊。谎言就是听的人当真了，誓言就是说的人当真。哎呀，我看我这辈子只能享我爸的福，要享我老公的福啊，有点难度。行行行啊，你爱催不催，我是看出来了啊，在你眼里啊，我就是这么不争气，是吧？插头呢？自己找。是不是该减肥了？还减肥呢？你妈恨不得把她喂成一头小猪。咱们可不当小猪，咱们是漂亮的小姑娘，是不是？来，妈妈带你玩。呃，得了，胃可阳了啊、哦。哦。从现在开始啊，你得管住嘴，不许吃辣的。哦，得注意，得注意了。没啥别没钱，有啥别有病。我们这个年纪啊，有没有钱真的无所谓，健健康康才是福呢。哈哈你炒菜了没有啊？还没呢。哎呀，我们都饿死了！叫你先回来就是为了炒菜的嘛。哎，我怕菜凉了，又不知道你们几点回来。我这就炒，这就炒。哎，本来我还以为啊，我得了什么重病，你们瞒着我。哎，我一看你这态度，我就知道
，啥事儿没有？<笑>没有。哎，待会儿你炒菜的时候把门关上啊，别让人家跑出来训了妙妙了。好嘞。炒青菜，吃点吧。青菜，没什么。来，吃个腿儿，亲爱的。小姨啊，啊，看房看的怎么样？不怎么样，要么太远，要么太贵。现在的开发商一个个都牛的要死，多问一个问题都嫌烦。不是说现在是房市的冬天吗？专家都说了，房子要跌，我怎么没看出来呢？哎，我上次去看一套房，各方面都挺不错的。然后我去的时候呢，是我一个朋友开车送我去，嗯、我倒没觉得远。回来的时候我要自己搭地铁。嗯，售楼小姐说只要走五分钟就能到。嗯，我真怀疑他是竞走运动员退役。<笑>我穿着高跟鞋足足走了十五分钟，才远远的能看到一个地铁口。难、嗯、道现在脚后跟还是泡呢？快吃吧，都凉了啊。那以后啊，你看房子的时候不要穿高跟鞋，带双旅游鞋。看房子啊，就把它换上。要是去约会啊，咱就不换了。哎，现在到底有没有人约你啊？妈呀，这说这房子怎么说来说去，又绕到约会上了。哎呀，房子重要，约会也重要呀、啊。你抓抓紧，这一年都给他办了。嗯嗯。妈，离过年可就剩两个月了，你耽误神仙啊！两个月六十天了。房子看中了，那就买，付钱，分分钟的事儿。要是人相中了，那就谈，谈婚期也很简单的嘛。得，妈，您要是早生二十年，估计二战都能避免。什么时候要都这么简单的话，还打仗干嘛呀？就是就是，你妈只要一上场，那日本鬼子立马，马上，立刻投降。就是，我在跟女儿谈心，你你不要插嘴。喵喵，我们俩好啊，嗯，哎，外公给你吃一个，哎呀，最喜欢吃的鸭脖子。回来了。哎呀，回来了，还没吃饭呢吧？没呢。儿子，你看妈妈这项链好看不？看，挺好看的，哪买的？哪买的？在露露床头柜上呢。哎呦，我贴一下，你看好看不？来来来来。哎，小鹿呢？怎么了？还睡呢？都几点了？哎，要穿好吃好，就是不干活，整个寄生虫。项<笑>链挺漂亮的啊！哎，小飞啊，我爸公司的老板呢，过两天就要去我们公司考察了，你车借到没有？要没借到的话呢，没事，我这个寄生虫可以去借的。啊，那个应该没什么问题啊，我下午去打电话。没问题。啊，行，那你过来一下。呀，嘿嘿，练习关门，田飞，我就是想问问你，我们俩结婚到现在，我们家买房、买车、出陪嫁、筹办婚礼、为你的公司拉关系，你妈除了出那两万块钱之外，还做什么了？她就是出了两万块钱之后，就能理所应当的住到儿子家，成为上海人了。完了还拿我的香料往自己脖子上挂，挂就挂来说我是寄生虫。小鹿啊，咱妈都几十岁的人了啊，你别跟人家老人家计较。哎，再说了，我妈那不就是刀子嘴豆腐心是吧？且不说她是不是豆腐心，我们家付出那么多，凭什么忍受她刀子嘴啊？是是。我告诉你啊，你去告诉你妈，我忍受她很久了。哎，别再挑战我的耐心。行了，我说完了，吃早饭去。啊。我吃的是早饭啊，我的早晨是从中午十二点半开始的，看不惯拉倒。小姨，我在这儿。跟你说了，不用来接，你还要来接，我坐地铁就可以了。得了吧，哎，你别自作多情，我刚好在附近办事，还能顺便捎你一程。你爸还好吗？虚惊一场，哎，现在的医生都太不靠谱了，吓得我妈心脏病都要犯了。其实没什么事儿。哦，没事的话回去看看也好啊。哎，妙妙怎么样了
非常好，他现在已经会背《锄禾日当午》了。哦，那比你还厉害啊！当然了，走上车。不知道从什么时候开始，遇到事情，第一个想到的就是猴子，总是下意识的第一时间拨打他的电话，哪怕只是听到他的声音，都会觉得心安了不少。天飞，我已经给我爸打过电话了，他说下周公司会有老领导来考察，你赶紧把车的事情落实一下吧。啊，好，我知道了，我这就去落实。哎，对了，小卢啊。帮我谢谢咱爸，啊喂，小姨啊，是我。我在忙，要没什么事儿的话，我先挂了。你别挂。我今天打过来，是想请你帮个忙。你有什么事儿，我能帮得上忙啊？啊，是这样的。最近呢，我公司准备接一笔大单子，但是对方公司提出要到我公司来考察一下公司实力。你也知道，我刚开始创业，没什么像样的车。那次我看到你的时候，你不是开了辆红色宝马吗？所以我想，能不能借你的车开辆？但是那车，小叶，你放心，我绝对会小心开的啊！开完我就还你。蓝小一，我有事找你，你过来一下。那什么，我上司找我，我先挂了啊。小一，喂。哎，你怎么来了？发什么呆呢？我刚才给你打电话的时候已经在楼下了。你在这里发呆，是不是在给旧情人打电话呀？没有啊，瞎说什么呢？看你紧张的样子，一看就说明你的潜意识里面对人家还是念念不忘，对吧？你现在说这些，不觉得无聊吗？不觉得。那你敢不敢把你的手机给我看一下？别闹了，行不行、啊？不给看的话，就说明肯定有问题。行行行，拿去看，拿去看。嗯、那我看喽，真的看了。逗你玩的，我相信你。我过来呢是叫你一起吃饭的。国泉路那边开了一家新的烤鱼馆，特别好吃，要不要一起去？我不去了。最近啊，别人要来公司考察，特别忙。你是不当家不知柴米贵，不工作啊，不知道生意难做。嗯，这真的不错。Delicious。<笑>好吃，来，你也多吃点啊，文。你也多吃点。嗯。嗯，谢谢。你自己加啊。嗯。今天田飞给我打电话了。他还好意思给你打电话？说什么了？他说他们公司接了一个什么业务，然后想找我借车。重重场面吧。那你怎么说啊？江经理正好进来，我最急把电话挂了。真没出息！要是我啊，我就说老公和车子概不外借。嗯，借给他吧。啊？我觉得吧，你看做生意也挺不容易的，如果借辆车就能办成，那你就帮他一把。猴子，你到底是哪一边人啊？不是，我只是实话实说。OK， 对事不对人，就此而已。我觉得还是算了吧。
好吧，你自己决定，戒不戒都随便你，反正你自己想清楚。我知道。吵啊！这里地段好呀，当然有点吵。你看，楼下就是菜场，多方便呀！你要是在家里炒个菜，发现家里没蒜了，下楼就可以买到了。多少人想买这里的房子呀？老百姓不就是图个方便实惠吗？你看我们这个房间采光多好，这里还有个阳台，到时候你可以这里放一个洗衣机，洗衣服、晒衣服都很方便。还是中介大姐识货，我们的房子可都是真材实料。那房价还能再商量吗？呃，九十八万一分都不能少了。那我再考虑一下吧。好。姑娘，九十八万是进价，自己交税。这房子跟男人一样，真是可遇而不可求啊。是你啊！你是不是当初输的很不甘心，现在想要赢回来？谁啊？是不是打错了？如果你是蓝小怡的话，我就没有打错电话。你究竟是谁？我是田飞的老婆。你们昨天是不是通过电话了？真没想到啊，蓝小怡，你们分手那么长时间了，居然联系还那么密切。我警告你啊，田飞是我的，请你以后不要再骚扰他。好，那麻烦回去你查一下你老公的通话记录，到底是我骚扰他还是他骚扰我？你有什么问题就去问田飞吧，我还很忙，不好意思。为什么要给蓝小雨打电话？为什么分手那么长时间，你还要给他打电话？什么电话啊？你说是什么电话啊？你少在那里装，天飞。我查过你手机记录了，昨天下午两点零七分那个电话就是给蓝小雨打的。我已经跟他
来指使过。你还想抵赖？小鹿，你听我说，下午你还想解释什么？铁飞，你扪心自问一下，我对你怎么样？我们家对你怎么样？你能有现在的成就，不都是因为有我爸帮着你吗？你居然还背着我跟他有联系，杰飞，我告诉你，如果再有下次的话，别怪我不客气。小姨，你怎么知道我在这上班？真心想要知道的话，并不难。今天来的话，主要是想跟你道个歉。小鹿是不是打电话冒犯你了？道歉就不用了，我现在也没那么容易受伤。你还是回去好好安慰安慰他吧。他跟你说什么了？你自己回问他。我只想问你，他说我勾引你，让我小心点。哎，真心不希望看到你们俩为我吵架。田飞，你真是一点都没变啊，自我感觉还是这么良好。是，我是一点都没变，包括对你。是我变了，好不好？我实话告诉你，那辆车不是我的。是我朋友愿意借给你。你要什么时候需要，提前通知一声。那辆车不是你的，小易，你什么时候学会说谎了？包括对我的冷漠，也都是装的。你在骗我是不是？我男朋友来接我了，田飞，你不要再来打扰我的生活，我男朋友会不高兴的。你有男朋友了？你什么时候交的新男朋友？年纪轻轻就开那么好的车，一看就知道是富二代。我告诉你，这种人啊，不会对你付出真心的，跟你是玩玩的。你以后肯定要吃亏的。我蓝小一从小到大吃的最大的亏就是拜你所赐。再说一遍，不要再来打扰我，和你的小鹿好好过日子吧。喝酒了，你每天那么醉生梦死，生意要怎么做？姐飞，你为什么为什么要给蓝小一打电话？怎么了？啊！我给蓝小姨打电话怎么了？啊！没错，我是给她打电话了。我告诉你啊，我不仅给她打电话，我还去找她了。怎么了？啊！那我怎么样？你神经病啊你！怎么又吵架了？
的呀，那别闯家里来，那都是花钱的。我花的钱，我还怎么打怎么打？刮在伤了，够了。妈，你回房间去火急，跟小鹿说。你叫什么叫？他喝酒也是为了工作。出去。妈，你回去，我今天跟他说。出去。妈。你每天都跟我吵，你累不累啊你？我好，我跟你说实话，我去找蓝小一啊，不为别的，是去找他借车。人家现在过得可好了，人家开宝马，人家现在还有男朋友了。我不可能再跟他回到从前了啦。真的吗？向天发誓，我如果有时候半句假话，我我我，我一辈子当穷光蛋，我断子绝孙我。家了行吗？以后我们好好赚钱，好好过日子，行吗？好，董事长，来，您这边请。别再叫我董事长了，我已经不是腾飞的董事长了。这会儿充其量不过是个顾问而已。哎，长江后浪推前浪，你们都出来了，我们能不退让吗？看您说的，其实我们啊，真的是什么都不懂，以后还要靠您多提携才是。哎，对了，现在时间也不早了，我们啊，为您准备了晚饭，不如先吃完饭之后再去工厂去视察。您看，不用客气了，饭就不吃了，咱们直接到工厂去吧。啊，就吃个便饭嘛，我们都已经准备好了。啊，对啊，小朋友。这年头创业不容易，饭就别吃了。再说我最近闹胃疼，就只能喝白粥而已。走吧，去工厂。哎，董事长，您这边请。您是坐我们的车还是？不用了，你在前头开着，我让司机开着跟你。哎，好。你也喜欢这款车啊？哦，这款车啊，它的操控性很好，动力也不错。哦，公司新刚买的，哎，里面味道还没透呢。哎，对，我们田总就是喜欢比较拉风的车。<笑>是啊，年轻人都喜欢拉风。走吧，到工厂去。现在的新楼盘六十平方，能做成两房两厅的已经非常少见了。这也是我们最后一个新楼盘，很多人都感兴趣。如果你喜欢的话，就要抓紧时间了。那或许你可以加点钱买七十二平方的，这个户型也非常好，南北通透，动静分明。那哪是加一点钱啊？一家得加几十万呢。我也觉得七十二平方的不错，小姨，你就赶紧交定金吧，我看这机不可失。嗯，小姐。能麻烦你给我们倒杯水吗？行，可以，谢谢。我真怀疑你是房地产的托哎！我是买房子，又不是买白菜。我即使很满意，我也要表现出来不满意，我得让他们给我打折。小易，这个价格你还觉得不够满意啊？没涨价就已经不错了，你还想打折？看中了就买吧。你好，谢谢请喝水。啊。小姐，呃，我想问一下，你们这房子有折扣吗？哼，我们现在是不打折的。这楼盘的品质您也看到了，我们采取的是低开高走的策略。这个二期的话，铁定是涨价的。你看，让我说中了吧
。那我订六十平米的。嗯，等等，等你闭嘴！我知道你要说什么。我现在买房子已经欠银行一屁股债了，我首付再借钱，你让我下半辈子过不过？六十平米，行，那我帮你准备合同。谢谢。自己的家了，我有自己的家了，耶、yeah! ！喂，小心车。<笑>我有，我有房子了。<笑>你是我的最大。喂，妈，你跟我爸说，让他来接我一下吧。我东西太多了，实在拎不动了。啊，都是你亲自提上车的呀。啊，我还能有秘书啊？我和你爸以为你呀、啊、会找男朋友帮你呢。好了好了，妈啊，我先不跟你说了，车要开了，先这么着啊，拜拜。对不起，对不起。啊，没事没事，那这么多东西啊，我帮你放吧。谢谢谢谢。你这是要搬家吗？不是。还没放假呢，人就都走光了。这不就是因为放假，火车票难买，我就让他们提早回去了。哎，善良可是老板的大忌。你之前也是给别人打工的，难道你忘了？老板跟员工永远都是对立的，嗯、人家可不会因为你的善良感激你，相反，他们会利用你的善良，天天的代工、消极、混日子。小姐。人家只是提早回去一天两天的，你也用不着这样上纲上线的。再说了，我们公司给的工资啊，比那上海市最低工资标准高不了多少，你就别要求那么多了。对，那是因为我们公司的活少啊，业务天天都是由你这个老板在外面跑，他们只不过就天天的接电话，嗯、偶尔上门给别人修电脑，这样业绩怎么提高啊？好，我说不过你啊。哎，腾飞那边有没有回话了？要不你回去问问你爸。什么你爸？那是咱爸，要回一起回。我就不去了，我过节的时候陪你一起回。每次啊回你家，你爸总是那么。说你爸？咱爸，咱爸总是跟那唐三似的，哎呦嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，念得我头都疼要。跟什么？我爸嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，你妈才嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚不嘚，你妈还是黑山老妖嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚。行行行，你还遗传他嘚不嘚嘚不嘚。我妈黑山老妖，好吧，但是你爸还是唐僧呢，你就遗传你老爸，你也得不得？你现在就在得不得？啊，我得不得？好、哦，行行，我得不得？那你也不是在得？我得得得得，你得，你得，啊，我得，我得，我得。这个也是啊，对对对，哎，你好，你好，哎，这是你家宝宝，哎
。哦，这个，他妹妹，你表妹，表妹，妹妹。来吧，来，宝贝。哎呦喂！我妈这个人就爱开玩笑。这是我的女儿，来叫叔叔好。叔叔好。哎，你好。到家里去吃饭吧，我都做好了现成的。啊，对。啊，不用了，不用了。妈，这位先生就是助人为乐，看我东西多，帮我拎过来。人家还有自己的事儿呢。哦，谢谢谢谢。小伙子真好。哎，给我留个电话吧，过年到我家来坐坐。啊，那什么，那阿姨，我给你留张名片吧。哎，好。回头有什么事你直接打我电话。哎，哎。那什么，那我先走了，啊！哎，小朋友再见。再见。哎，再见，再见。哎，阿姨再见。啊，叔叔走了。啊，再见，再见。快看，走啦！啊，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，嗯，小易啊，小易，刚才那小伙子不错哎，是个律师，以后打官司啊，可以找他了。哎哎哎，你能不能说点吉利话呀？还打官司呢？我们家呀，一辈子都不要打官司。人这一辈子哪能不遇到点事儿啊？田飞要是知道有个女儿啊，肯定会和我们闹的。哎妈。能不能说点好听的呀？嗯，哦，说好听好听。嗯，动动亲戚。嗯，关杰这小伙子不错的，你把他收好，找个机会啊，联络联络。我跟你说啊，男追女隔座山，女追男隔层纱。苗苗，让外婆不要说了，不要说了，不要说了。记住啊，啊，知道了，知道了，知道了。你看看，老干人在家里天天进口，就咱们家逢年过节，就咱们三个，看你们看的我都寂寞。妈，你就别着急了，等猴子那事儿成了，我们家一下子多两口人。我要上楼了。哎哎哎哎，都坐下，难得一家人看个电视，走什么走啊？妈妈，我要给爸爸打电话。喂，爸爸，你怎么都不来看妙妙呀？妙妙都快不记得你长什么样子了。我跟你说，我变胖了，长成一只小胖猪了。妙妙，哎，我们打给猴子叔叔好不好？好。Hello， 猴子叔叔，我是妙妙。嗨，妙妙，你好吗？有没有想妙妙？妙妙乖不乖啊？妙妙好想猴子叔叔啊！猴子叔叔什么时候带妙妙去动物园呀？妙妙等着，妙妙等着。好的，等妙妙回来，猴子叔叔就带你去动物园，好不好？好的，猴子叔叔。乖，妙妙，拜拜。哟，喵喵，乖不乖？真、嗯、没想到你天生是个好爸爸。你给我闭嘴，不说话没人当你哑巴。你们在偷听我讲电话？说那么大声，不想听都难。我招呼可先跟你打好了，你要给我娶那个单亲妈妈，外带拖油瓶回来。我可不承认的啊！我知道。可恶！你看这臭小子！哎呀，去去，他看着讨厌。嗯，好了，赶紧去。呀，这小豆回来了。哎呀，你看，哎呀，你怎么买这么多东西呢？哦，中。哎呦，这什么呀？这是最新款的按摩靠垫。红外线的，对不对？你看，嗯、上面有按摩头、嗯，推拿加揉捏，疏通经络、嗯，增加血液循环，加快新陈代谢，反正效果一大堆，特别好。哎，老爸，你要不要试一下？反了，反了。啊，来，老爸，你上去试试、哎。等着啊。嗯。准备好了啊。嘿、哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。
舒不舒服？<笑>喜不喜欢？哎呀，好，很舒服呀，<笑>很棒吧？哎呀，还是生女儿好，就是不是、啊？哎、<笑>都回来了，嗯、啊，妈。哟，这什么呀？嗯、给爸买的按摩靠垫啊。哎呦，那我呢？我就没礼物啊？怎么可能少得了你呢？你看。这个就是我在商场给你买的最贵的保养品，保证你用完以后啊，返老还童，年轻二三十岁肯定没问题。哎呀，这个牌子很贵的，特别好。小鹿啊，夸张了吧？啊，能年轻二三十岁啊？哎，你妈要用上了。以后跟我一起上街，人还以为我还多了个女儿。那还、啊、有什么？那多好，好吃吧？嗯，妈，你手艺可以啊。嗯，妈是。小鹿今天又回娘家了。啊，月月，哎呀，这结了婚的人了啊，动不动就往娘家跑，这算怎么回事啊？哎，大包小包，又拿一堆东西呀、啊！哎呀，把你们这个小家的家底儿啊，我看他快拿光了。妈，你不知道情况，不要瞎说啊。小鹿的钱，都是他老爸给的，所以他现在买点东西给老爸。那都是羊毛出在羊身上啊！再说了，你也别管那么多了，一个女儿回家探探亲，这不是太正常了？嘿呀呀，那也不应该呀！他爸需要什么，他自己去买呀、啊，还非得借着他闺女的手啊，兜个圈儿。你说这老头真不会过日子。嗯，哎，儿子，你那天不是说你那相机坏了吗？嗯，你老婆怎么不给你买个新的了？哎。咔咔咔，那个照多好啊！没有相机啊，小毛病，我自己修好了。哦，哼，反正我是看不惯，老往娘家跑。这家怎么了？这家待不住了。妈，这事儿啊，你不能怪小鹿，是我让小鹿回去的。因为最近啊，他老爸给我们公司啊接了一个新业务。大的？那当然了。所以啊，我让他回去看看情况。哦，原来是这样啊！嗯，那好，哎，妈跟你说个事儿啊，你说，现在好多人呐、啊，都去那个妇幼医院做那个试试管试管婴儿，哎呀，那效果特别好，妈也闲着，过了节我帮你们去挂号去。什么？过了节帮你们挂号啊？你可不能去啊！这事儿如果让小鹿知道，嗯，他肯定跟我闹，闹什么闹啊？他一闹我就烦，一烦我就脑袋疼。哎呀，这事儿我告诉你，你千万别去，我去劝他。你劝？你要能劝，我那孙子打打打满地跑呢。其实我现在真是看出来了，要不怎么说呢？拿人家哎这个手短，吃人家嘴软。你也不能凡事都靠这个老丈人。所以你说话没底气呀、啊！照我说，啊，凡事不要靠他爸爸，把他爸爸那所有的关系，慢慢的、慢慢的，啊，不得慢慢慢慢变成自己的。将来你要是跟小鹿过不了了，这公司生意照样能做，钱也能赚呢，对不对？记住了没有？